Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du mit nur zwei Akkorden improvisieren kannst. Im Intro hörst du wie immer, was du in diesem Tutorial lernen wirst. Wenn du noch neu hier bist auf dem Kanal, dann lass mir doch gerne auch ein Abo da, um in Zukunft immer alle Videos automatisch angezeigt zu bekommen. Wir wechseln in diesem Tutorial immer zwischen genau zwei Akkorden, nämlich einmal A-Moll und einmal E-Moll. In der linken Hand spielen wir einfach immer die Grundtöne, das heißt A und E im Wechsel. Ja, und so können wir uns dann ganz gezielt nur auf die rechte Hand konzentrieren. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Wir kommen zur Stufe 1. Also, in der linken Hand, wie gesagt, einmal A greifen, wenn wir den A-Moll-Akkord spielen und E greifen, wenn wir den E-Moll-Akkord spielen. Wir spielen heute im 6 achtel takt und was sich da immer super erstmal zu anbietet, um erstmal warm mit den Akkorden zu werden, ist diese Figur hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt wechsel auf E-Moll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das machen wir jetzt erstmal ein paar Mal hintereinander um so ein bisschen reinzukommen ins Feeling. Akkorde können wir jetzt auffüllen, indem wir einfach immer die Lücke bei der oberen Terz füllen. Also das heißt, bei A-Moll ist die obere Terz ja C und E. Und da spielen wir jetzt einfach noch das D mit und somit haben wir die Lücke gefüllt. Zusammen klingt das dann zum Beispiel so. Ja, hier gehen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir gehen dann wieder vom E einen Ton runter, damit wir unsere 6 Achtel voll haben im Takt. Und das gleiche auch bei E-Moll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, hier haben wir auch den Dreiklang. Und von der oberen Terz hier, diese Lücke, die schließen wir jetzt, indem wir den Ton einfach mitnehmen und spielen. 3, 4, 5, 6. Ja, und mit diesen aufgefüllten Akkorden können wir uns jetzt weitere Figuren einfallen lassen. Zum Beispiel können wir jetzt auch mal anfangen. Eins, zwei, jetzt gehen wir gleich ganz nach oben. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das gleiche auch bei E-Moll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und so kommt man nach und nach zu mehr Variationen. Als nächstes kommen wir zur nächsten Stufe. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und zwar geht es jetzt weiter. Wir spielen jetzt nicht nur die drei Klänge, 
sondern wir spielen jetzt vier Klänge, nämlich immer den moll sept akkord Das heißt, wir erhalten eine weitere Terz, die hinzukommt. Bei A-Moll ist es A, C, E ist unser Dreiklang und die Septime ist das G. Vom Griffbild her ist es eigentlich total einfach, weil wir haben immer eine Taste gedrückt, dann ist eine frei, eine ist gedrückt, eine ist frei, eine ist gedrückt, die ist wieder frei und hier haben wir unsere kleine Septime. Das gleiche auch bei E-Moll, E-Moll 7. Da haben wir hier einmal den Dreiklang. Ja, und jetzt machen wir wieder gleiches Prinzip. Wir lassen die nächste Taste hier frei und schlagen das D an. Und schon bekommen wir von beiden Dreiklängen vier Klänge. Ja, und die können wir jetzt auch schön in unsere Improvisation einbauen. Zum Beispiel so. Beim A-Moll 7 spielen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir spielen den ganzen Akkord einmal rauf und dann wieder einen Schritt runter. Und das gleiche auch bei E-Moll. Vom Fingersatz her könnt ihr die Finger 1, 2, 3 und 5 nehmen für diese vier Klänge. Ja, und das können wir jetzt auch wieder variieren. Und zwar nehmen wir auch hier wieder die oberste Terz und füllen die wieder auf. Wir schließen die Lücke. Also bei A-Moll haben wir... A-Moll 7 haben wir hier oben die oberste Terz zwischen E und G. Und die schließen wir jetzt wieder hier die Lücke, ja, indem wir einfach diese Töne raufspielen. Das heißt, wir bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also passt ganz wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das gleiche Prinzip auch bei E-Moll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also hier haben wir ja auch den Dreiklang und hier die Septime. Das heißt, das ist die oberste Terz. Und hier schließen wir einfach, hier machen wir die Lücke zu, indem wir den Ton, der frei geblieben ist, einfach noch mit ausspielen. Und so können wir das einfach noch mal ein paar Mal hin und her machen. Das können wir jetzt auch wieder vertauschen von der Reihenfolge. Das heißt, wir haben unseren Septakkord mit der gefüllten Lücke hier oben und wir spielen aber jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt 1, 2, 3 und dann spielen wir nicht weiter die Töne einfach der Reihe nach äh, von unten nach oben, sondern wir kommen jetzt von oben runter. E-Moll genauso. Jetzt gleich nach oben springen und abwärts. Ja, und da entwickeln sich dann schon sehr, sehr schöne Motive. Traut euch auch ruhig mal, Töne einfach doppelt hintereinander anzuschlagen. Also zum Beispiel so. Oder um das 
das Ganze zu steigern, könnt ihr auch einfach aus diesem Septakkord jetzt mal immer zwei Töne gleichzeitig anschlagen. Zum Beispiel beim A-Moll 7 könnten wir jetzt mal diese beiden und diese beiden zusammen anschlagen. alles so ein bisschen miteinander verbindet, dann kommt da schon eine ganz schöne Improvisation bei raus. Ich hoffe, ihr habt viele tolle neue Ideen zum Improvisieren mitnehmen können und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Improvisieren mit diesen beiden Akkorden. Ja, und wenn du noch mehr Tutorials zum Improvisieren suchst, dann habe ich einen tollen Tipp für dich und zwar schau doch mal hier in dieser Playlist rein, da habe ich lauter schöne Tutorials zum Freiklavierspielen und zum Improvisieren. Also dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.